Tenemos aquí una placa de iPhone 7 y lo primero que vamos a hacer es conectarla a la fuente de alimentación. El problema que tenemos es que tiene un cruce en la línea principal, que es la VDD Main. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectar a la fuente, pero antes de conectar tenemos que saber con qué voltaje y amperaje vamos a alimentar una placa, que nosotros en este caso ya sabemos que tiene un corto, o si por ejemplo no lo sabemos, cuál sería eh, el amperaje prudencial para fijar en la fuente antes de alimentar esta placa. En este caso tenemos 4,1 voltios, podrían ser 4 voltios, y la tenemos alimentada a 1 amperio. Si la pusiéramos a 2 amperios o superior, podríamos dañar algo más de la placa. De hecho, no recomiendo empezar una, una medición o primer encendido de la placa con, con la fuente a 2 amperios. Yo empezaría, si no sabemos realmente lo que le pasa a la placa, yo empezaría con medio amperio. Vamos a ver cómo se comporta la placa. Ya la tenemos enchufada, tenemos conectada con este cable. Y vemos que consume el máximo que le hemos puesto. Hemos puesto el medio amperio, tenemos una caída de voltaje y tenemos un corto, tenemos un cruce en la línea principal, en la VCC Main o podría ser la VBAT, ya que lo estaremos alimentando por la línea de la batería. Vamos a ver cuál es la línea la que tiene el corto y vamos a ver varias técnicas de buscar este corto con una cámara termográfica con Rosin o con alguna otra técnica de, de medición. Vamos a ver cómo podemos medir exactamente qué componente o cómo llegar a este componente y también vamos a realizar mediciones en una placa que funciona correctamente, que tiene dos valores buenos que nos va a ayudar aquí el Jorge. Y empezamos lo primero con la cámara termográfica. ¿Cuál sería el procedimiento? Es posible que con medio amperio, hay que tener en cuenta, no se caliente lo suficiente el componente. Lo vamos a ver si es suficiente el medio amperio en este caso o no. Ya que estamos utilizando la cámara termográfica, voy a dar un, un pequeño consejo. Los que utilizáis las cámaras Flip, tenemos en este caso dos versiones, os aconsejo tapar la parte de la cámara que no es térmica con una cinta de aluminio o cualquier otra cinta que no que sea opaca la luz, porque de esta manera vamos a ver mejor la zona, lo vamos a comprobar con estas dos cámaras, con una y con otra, y vamos a ver la diferencia con o sin eh, esta cámara activada. Como hemos dicho, tenemos la fuente a, a medio amperio, y lo que vamos a ver, por favor dime si se ve perfectamente la cámara, ¿se ve bien? No, necesitaría Jorge, ¿podrías aguantar por favor la placa? Eso es. Para que se apriete mejor la cámara, yo estoy viendo ya un punto. Vamos a subir el amperaje. Ahora sí vemos. Fíjate, pero hay otro componente que se calienta. Aquí hay dos componentes que se calientan. ¿Me permites, por favor? Sí. sí. No, no, no. Vemos exactamente dos componentes. ¿Qué componentes vemos? Este y este, bueno, componentes. Vemos unas zonas que nos van a ayudar a ver en qué zona o en qué parte tenemos este cruce, este corto. Simplemente la cámara térmica no nos determina que sea este el componente, nos dice la zona. Muchas veces, si se trata de un condensador, por supuesto podría serlo, pero aquí vemos otro circuito que se calienta y vamos a analizar de qué circuito se trata y el por qué se calienta. Para determinar exactamente de qué zona o qué componente se nos está calentando, qué, cuál es el componente que tiene un cruce, eh, tenemos que descartar la, la parte de la batería, porque estamos en, o sea, que tenemos que descartar la línea de VBAT, porque estamos inyectando el voltaje por la batería. Por lo tanto, tal como hemos visto anteriormente, el, el IC Tigris, en este caso, recibe el voltaje del conector de la batería y lo convierte en VDD Main. En estos dos condensadores podemos medir perfectamente la entrada y la salida del Tigris. Y esto primero que vamos a hacer. Utilizamos el multímetro en escala de ohmios. Primero, ubicamos una buena masa. Es muy importante encontrar masa y los apantallados, los sheets que hay en los teléfonos, es, sería la mejor manera. Lo voy a ubicar aquí para que se vea correctamente en el microscopio. 
y vamos a comprobar. Aquí tenemos la entrada del Tigris, que es del conector de la batería que sigue siendo VBAT. Tenemos 84 kilo ohmios y si lo analizamos en la salida vemos 0,47. Aprovechando que tenemos este multímetro, vamos a verlo en una escala más adecuada, ya que esta escala vive por debajo de 50 ohmios y vamos a ver que la resistencia a tierra que tenemos en la línea VDD Main es de 0,46487. Tenemos una resistencia muy baja de medio ohmio. Hemos descartado eh, este componente, ya que este era el componente que se calentaba, no lo hemos mostrado en el software, en la ZXW, pero realmente es este componente que se calentaba. Podemos descartar eh, que no esté el corto en este componente y seguir analizando la línea de VDD Main. Pero antes, vamos a comprobarlo, Jorge. Sí, para, para ello yo creo que sabemos que está mal esta placa, pero la mejor manera es comprobar el resultado, el valor que nos da una placa que está en buen estado. Correcto. Yo creo que sería eh, lo mejor mostrar eh, el valor que, que nos da una placa. Estoy de acuerdo. Vamos a, lo vamos a comprobar. Vamos a poner otra vez el multímetro en ohmios y llegamos al mismo punto en la entrada y salida de Tigris que es el administrador de carga el C de carga y aquí tenemos la entrada de voltaje que viene del conector de batería esta sería la línea VBAT tenemos 426 kilo y tenemos la salida que tenemos 157, 100, 160 kilo ohmios. Estos serían los valores más que aceptables, ya que tenemos una alta resistencia a tierra en estas líneas. Esto sería una medición correcta. Aunque esta placa no tenga memoria en la flash, pero esto no, no afecta para nada para medir la, la línea principal, en este caso. Como ya hemos descartado, la parte de la entrada de, de corriente que era por el C Tigris, vamos a ver cómo podemos localizar eh, cuál es el componente que se nos está calentando mediante inyección de voltaje. Lo que podemos hacer es o bien inyectar el voltaje en la línea o bien directamente ir a la zona que se nos estaba calentando. Pero como eran dos, ya sé que vamos descartado, pero vamos a ver, eh, utilizamos otra vez la cámara termográfica e inyectamos el voltaje en esa línea y buscamos el componente que se está calentando. Vamos a ver si lo encontramos. Hemos preparado eh, esta placa base que es donde vamos a iniciar el voltaje y justo este área donde hay varios condensadores unidos. Eh, Ernesto ahora nos va a explicar el por qué hemos escogido exactamente este punto o esta área. Bien, eh, el porqué de la unión de estos cuatro puntos estos cuatro puntos, es porque en realidad un cortocircuito no es otra cosa que una demanda grande de electrones y yo necesito un área física para introducir la cantidad de electrones que me están pidiendo. Si yo utilizara solamente un punto, sería muy difícil que esta línea, seguramente estará débil en varios lugares, esa línea va a, hasta el cortocircuito y me va a ser muy difícil que una sola línea me lleve todo eso. Sin embargo, si yo uno cuatro líneas o cuatro puntos, lo que estoy logrando es que la cantidad de electrones que me pida el cortocircuito, entonces yo se lo puedo entrar por ahí. Siempre recomiendo que no unan solamente por, o no intenten meter este tipo de método, un solo cable, por un solo punto, sino que busquen la mayor cantidad de puntos que estén cercanos entre ellos para crear, como por ejemplo el punto que hemos hecho aquí, unir entonces el cable que vamos a soldar, soldarlo en ese punto, y de esa forma estamos garantizando que la cantidad de electrones que me pida el cortocircuito, yo se lo dé sin ningún problema. De esa forma, con la cámara térmica, vamos a ver que el, circuito, el elemento que está dañado se va a calentar enseguida y no voy a correr el riesgo ni de romper un componente, porque son componentes muy pequeños y al soldar un cable tan gordo puede romperlo, ni que la demanda de electrones del cortocircuito se demore o no llegue a ser la suficiente. Perfecto. Pues... 
Gracias Ernesto por la explicación, que yo creo que nadie hasta ahora lo había explicado y es un aporte muy, muy importante para nosotros. Sí. Eh, vamos a ver, Jorge. Sí, vamos a la prueba de la prueba técnica. Exactamente. Buscamos un punto de masa y vamos a inyectar que tenemos a 4 voltios, no lo estáis viendo, pero tenemos la cuenta 4 voltios, 1 amperio. Y ahora sí estamos viendo perfectamente el componente que se está calentando. Si lo vamos a buscar, vamos a encontrar un condensador. Si no tenemos cámara térmica, hay varias opciones más para poder ver este, este consumo, este componente que se calienta. Mira, aquí lo podemos ver. Es este condensador que tenemos arriba a la izquierda, exactamente este componente. Si no tuviéramos cámara térmica, que es muy posible que no la tenga todo el mundo, podemos utilizar la técnica de Rosini. Eh, Jorge, ¿la podrías enseñar esta técnica? Por sí. si la gente no tiene cámara termográfica, vamos a ver una solución más, más práctica y más accesible para, para todos los demás. Vale, en este caso lo que hacemos es eh, utilizar el, el rosin, que viene normalmente suele venir de manera sólida, y lo que hacemos con, con el soldador, eh, lo metemos en el botecito y echamos sobre la zona donde hemos visto que, que se calienta, para que se quede... Eh, en polvo vale, ahí ya eh, tenemos suficiente y ahora vamos a realizar el mismo procedimiento eh, le vamos a inyectar corriente y vamos que se vea sí, bien sí, sí, por supuesto estamos viendo la cámara ahí, vale, perfecto bien Ahora sí, podemos ver cuál es el componente que se caliente, que está consumiendo toda la corriente, el amperio que le estamos inyectando, se está pasando a tierra por este condensador. Y con esta técnica de rosin lo puede hacer cualquiera sin uso de cámara termográfica. Vale, ahí se ve claramente el componente. Si comparamos con el resto, el resto sigue con, con el, el rosin en polvo y el, el que más se ha calentado pues, es evidente. Bueno, este rosin o, o resina, ¿qué, ¿qué sería? ¿Con qué lo podríamos sustituir? O... Pues esto realmente es eh, resina de pino. Dependiendo de la zona en la que estemos, eh, se puede llamar de diferentes formas. Eh, lo conocemos como rosín, como calafonia, piedra ámbar o resina de pino. Esos son los cuatro nombres más comunes para, sí, este, hecho, para este producto. De hecho, aquí tenemos una piedra ámbar que es exactamente eso. Lo que sí, aquí, aquí ya está más procesado y aquí, digamos, está más de forma natural. Pero lo podemos utilizar indistintamente uno u otro. Nos puede servir perfectamente. Ya está. Ah, rápido.